and start recording allora buon salve a tutti che, 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 che luce orribile giuro che non lo faccio più ci abbiamo fatta mamma mia che agonia che è stata questa cosa allora parlo un pochettino perché tanto siccome questo video sarà lungo di per sé e siccome abbiamo visto che l'opzione del video lungo raccontato piace io ho voluto calcarci sopra un pochettino la mano e l'ho anche messo impostato in modo che sia un pochettino una, una premiere del video che possa essere vista tutti insieme per chi si presenta nel momento in cui pubblico il video e anche commentata insieme live tipo se non sbaglio di qua sì, di qua, di questa parte dello schermo che poi quando sposterò l'immagine sarà tipo un po' più su, un po' più giù da qualche altra parte potrete anche tipo scrivere qualche commento uh, in diretta che insomma potrete, potrete anche dialogare mentre io vi racconto questa cosa e soprattutto siccome sappiamo che non sempre la gente si raggranella nell'esatto preciso momento in cui io pubblico qualcosa soprattutto perché non faccio spesso questa cosa di pubblicare il video con la premiere istantanea sto parlando un pochettino a cazzo per far passare il tempo lasciar raggranellare le persone devo dire che è stata completamente inaspettata questa cosa e, però sono contento di come stia venendo fuori voglio dire è stato l'ultimo episodio della storia di Caldeim che ho detto si sì, masti cazzi invece che semplicemente leggere la storia, farci un riassuntino, dire le mie cose, inizio a prendermi un po' di appunti su quelle cose che secondo me vanno un pochettino più specificate, che vanno un pochettino più dette e, e, e quindi magari sì, vengono fuori quei 5 minuti in più, quei 7 minuti in più, però insomma io come, co, come narratore, scrivitore, raccontatore mi sento un pochettino di aver dato quel extra che c'è da dire in più e, e, e voi pubblico spero che lo abbiate goduto ecco, mettiamola, mettiamola in questo modo poi, poi la cosa si è protratta un pochettino per Strix 7 fortunatamente le avventure del reame dimenticato sono entrate nel mio orecchio hanno tolto un po' di cerume e sono uscito dall'altra togliendo anche lì un po' di cerume quindi insomma va bene è andato, è andato bene è andato bene e, e boh siamo ritornati qui con Innistrad che sicuramente ci darà un'opportunità in più di goderci questa cosa perché sono 10 episodi invece che 5 importante l'autrice è la stessa è sempre Kei Arsel, Ars, Arsenault Rivera aspetta Arsenault è il secondo nome? Cioè, si chiama Arsenale di secondo nome? perché? Cioè, come... Ok, ok, eh, rimaniamo concentrati sulle nostre cose perché sennò veramente non partiamo più. E quindi anche questa volta vi leggerò un pochettino tutta la storia. E sapete, cioè, mi pare di aver capito che l'avete apprezzata molto. E, in virtù di questa volta appre apprezzazione, ehm, ci metterò un pochettino più di impegno nel, nel raccontare e narrare meglio alcune parti. Perché, allora quello dell'altra volta è stato l'ennesimo altro esperimento che faccio For, fortu, fortunatamente il fare tipo schifo visualizzazioni in ogni video mi permette di sperimentare e sostanzialmente fare quel cazzo che voglio quindi ok da quel punto di vista aiuta e, e, e ok quindi um, posso permettermi un pochettino di, di prendermi il mio tempo e di Uh, narrare al meglio possibile tutto, tutto quello che sto leggendo cercando di dare un pochettino più di caratterizzazione a quello che sto leggendo e di far capire un pochettino meglio il contesto di questa cosa va anche detto però che non ho ancora letto questo, questo, questo racconto cioè, ve, ve lo leggo veramente in anteprima in questo momento in cui lo guardate e, e prima di iniziare effettivamente a leggere vorrei anche dire che se non me lo pubblicano in italiano fare un video del genere in inglese non ha senso perché invece che venire da 40 minuti verrebbe da 3 ore e né io né voi capireste un cazzo quindi ho trovato una cosa bella da fare e per magia non, non, non riesco a farla come vorrei è un po' la storia della mia vita ma iniziamo con la lettura 
I commenti continuano a essere in questa direzione, ma probabilmente switcherò l'immagine, quindi saranno, saranno, saranno da questa parte, se poi volete commentare, se volete voler scrivere qualcosa. Mi raccomando, guardatevi questo video più e più volte, perché voglio arrivare a almeno 200 visual. Cioè, se veramente questa cosa della narrazione della lore è il mio forte, devo, devo fare almeno 200 visualizzazioni su questo genere di video, se no, altrimenti, ragazzi, non ne usciamo più. Seguiranno delucidazioni, nel caso. Ok, episodio numero 2. Il doloroso peso dei convenevoli. Non mi pare che fosse così in italiano, ma non importa. L'hai già vista? Io no. E tu? Terribile. È proprio terribile farci aspettare così a lungo solo per la sua entrata teatrale. Può ritenersi la sovrana di Innistrad, ma siamo quindi già al matrimonio. Cazzo, quattro episodi al matrimonio? Wow! C'è tempo per narrare un sacco... Mi, mi piace questa cosa, ok. Non parlare così ad alta voce, Relio. Tutt'altro che sovrana, non ci crederò finché non lo vedrò con i miei occhi. Ecco, perché si fosse perso questa, questa parte nell'ultimo episodio, praticamente è saltato fuori che per una specie di barbatrucco Sorin e Edgar Markov sono ricche e morti del, dell'universo di Magic, ma Olivia ha rubato Edgar mentre dormiva perché succede, e tipo lo sta risvegliando in questa carta e, e per, per sposarlo, e una volta sposato a quanto pare contro, le sue, contro la sua volontà, uh, unendo insieme due delle più grandi famiglie di vampiri del, del, del mondo di Innistrad, diventerà la sovrana di Innistrad. Non so bene per quale meccanismo o regola non scritta in ogni caso e, e sono rimasto molto stupito da questa cosa del, del fatto che Edgar sia uno sposo non consenziente ma bensì incantato come possiamo vedere dalla sua carta da, 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 dalla figurina perché sostanzialmente se proprio andiamo a guardare un pochettino nel dettaglio questa cosa um, cioè se ci mettiamo a cavillare un pochettino a guardare il pelo del pelo del pelo del pelo sull'uovo sarebbe tipo un reato questa cosa cioè nel nostro mondo e cioè nel senso coercizione costringere un qualcuno a fare un qualcosa contro la sua volontà e cioè no, non voglio dire che si vada in prigione per questo genere di cose ma sicuramente non ci fai una bella figura sui social media e mentre riflettevo un pochettino su questa cosa non ho potuto fare a meno di notare su quello che insomma sembra essere come dire l'apparente fatto che, che questa cosa che spero verrà un pochettino buttata avanti in questo capitolo o, o magari in qualche prossimo capitolo che insomma uh, cioè è, è, un, è una roba molto più brutta di quello che, che ci fa pensare è forse anche una roba molto più adulta in realtà di quello che dovrebbe essere il problema in questo, in questo caso rispetto ad altre cose e non riesco a fare a meno di pensare come sul fatto che in realtà ah, ok ma forse su questo ci torniamo dopo Relio sorseggia la bevanda dal suo calice alcune gocce di sangue scendono lungo il suo mento e macchiando la sua gorgiera bianca che è quel coso che si mettono qui proprio come Cordelia aveva previsto Cordelia è un nome fighissimo che puoi avere o solo, solo se sei un vampiro cioè, tu, cioè tipo nasci Sara e rinasci vampiro puoi chiamarti Cordelia ma tu non puoi nascere fisicamente Sara cioè non puoi nascere fisicamente Cordelia a meno che non sei un personaggio di Buffy la cacciatrice di vampiri cioè i vampiri ci devono essere da qualche parte tipo se il tuo vicino è un vampiro puoi chiamarti Cordelia se, 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 se no è illegale ti arrivano la guardia di finanza a casa e ti portano via a te che ti chiami Cordelia cioè non ai tuoi che ti hanno chiamato a te è, è, non lo so le leggi sono strane lui non le dà mai retta non ti nutrire di per di giorno lo aveva avvisato ma lui aveva fatto di testa sua non batti beccare con i nusfar solo perché sembrano dei ragazzini ah, ecco, allora, devo, devo essere sincero l'introduzione di questo capitolo l'avevo letta perché un pochettino volevo essere preparato però ho letto solo l'introduzione e praticamente in questa introduzione si scopre che esistono altre mille mille famiglie di vampiri che probabilmente sono state inventate o per questa storia o per questa espansione ma ok e ognuna di queste, di queste famiglie <coughs> ha la sua cosa particolare tipo um, 
i Nusfar sono dei vampiri bambini non voglio indagare sulle diramazioni di questa cosa perché YouTube non me lo permette poi verranno nominati i do, do, Domnati che sono i vampiri che hanno relazioni chiamiamole relazioni eh, particolarmente strette con i demoni poi ci sono gli Stromkirk che sono quelli un po' più affini al, alla scienza all'occultismo e al mana blu eh, i Markov che sono la famiglia del protagonista e questa è l'unica caratterizzazione che va bene per questa famiglia ok i Falkenrat che sono quelli un pochettino più nobili quelli che vanno in giro vestiti gne gne. quindi immagino che questi che eh, Relio e Cordelia siano dei Falkenrat a giudicare da come sono vestiti e poi ci sono gli, i Voldaren che sono quelli un po' più festaioli almeno questo è quello che ho avuto modo di capire non batti per il carico di Nusfar perché, solo perché sembrano dei ragazzini gli aveva detto per poi trovarlo ad apprendere, ad apprendere caramelle intrise di sangue sopra la testa di una ragazzina che aveva almeno il quinto pro dei suoi anni appendere caramelle tra tutti i vampiri che Cordelia aveva incontrato Relio sembrava quello più desideroso di mettere alla prova la propria immortalità sono curioso di vedere se questo Relio supera, non dico l'introduzione, ma il capitolo. No, forse, secondo me muore anche alla fine dell'introduzione, visto come lo stanno, lo stanno dipingendo. E poi appunto è un'introduzione, quindi ok. Francamente era stufa di sistemare le cose per lui. C'era molto di più al mondo da vedere. Gli incontri dei cultisti Stromkirk avevano il loro fascino, senza dubbio, ma non avevano un briciolo di questa ostentazione. Cordelia apprezza un buon sermone profetico quanto la donna successiva, ma a volte è interessante osservare il modo di vivere della controparte. Non capisco bene a cosa sia riferito, ma vabbè. Praticamente tutti si hanno riuniti nella tenuta Voldarein per la cerimonia. Olivia aveva davvero superato se stessa nelle decorazioni. Cordelia non si immaginava che potesse essere possibile, ma, in ogni caso, non si può mettere in discussione ciò che ha di fronte ai suoi occhi. La tenuta Voldaren è di un rosso sfavillante, il tappeto rosso contornato da filamenti dorati sotto i piedi, i rossi abiti da sera richiesti dal dress code per gli invitati e le numerose fontane di splendida tinta scura. Sangue. L'elemento più sorprendente sono i dedicati petali rossi, cioè rosso, che danzano a me. Abbiamo capito che siete vampiri, però cazzo, ci voglio dire, fai rosso dorato, rosso nero, no, no, rosso, rosso. Tu, tu entri lì vestito di rosso in un coso di rosso, eh, ah, rosso, non, non ci vedo, non ci sento. Un tempo, secoli fa, Cordelia si prendeva cura dei giardini. Osservare quei pedali fluttuanti le ricordava i suoi tempi passati. Oh, una sensazione molto più piacevole rispetto ad ascoltare Relio che blatera. E vai da un'altra parte, ci voglio dirti. Boh, non lo so, sembra che ci siate legati insieme. Lui sta ancora parlando, ma lei non gli presta più attenzione. Dice qualcosa riguardo a Olivia, che ha permesso ai domnati di partecipare. E cosa c'è di così inappropriato, avrebbe voluto chiedere? Oh sì, erano in combutta coi demoni, ma qui non ci sono demoni, o perlomeno nessun demone che Cordelia possa vedere. E comunque i domnati erano vestiti a morte. Perché di solito come sono vestiti? Cioè, cosa, cosa, vanno, cosa vanno in giro nudi? O vestiti, non lo so, da pancabestia? Adesso vorrei vederli, cazzo. Esiste una carta dei, 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 dei domnati, che è tipo una mitica che boh, cioè, è bella ma neanche così bella non lo so, vabbè, ok eh, però, boh, vabbè um, Relio era venuto con un amito bia bia bianco e blu che oro, che oro, ah vedi le sue maniche erano già tinte di rosa dopo il tocco dei petali dato che il sangue riprendeva il suo naturale stato liquido al con... c'era un fiore di sangue? ah giusto, esiste la magia ok, eh, non ci è mai spiegato come funziona la magia ma esiste la magia un umano si avvicina offrendole una gradita distrazione dalle ciarle incessanti del compagno questa notte i gusti sopraffini di Olivia sono in bella mostra vigorosi e flessuosi tral 
splendidi e mai noiosi. I vassoi nelle loro mani contengono calici in cristallo di sangue fresco e Cordelia valuta l'idea in vereconda di bere direttamente dalla fonte. Poi non capisco perché chiamarli tral e non servitori, ma va bene. Non vede alcun segno nella forma increspata dell'uomo, probabilmente non vale la pena di rischiare che sia il prediletto di qualcuno. In ogni caso, nella sala sono già in corso cinque duelli ed uno di essi si sta trasformando in una eviscerazione. Eviscerare qualcuno, va detto, non si addice proprio a un matrimonio. Ciò non ferma però i Nusfar, ah, sono loro che stanno eviscerando qualcuno. Cioè ci sono questi bambini vampiro che stanno eviscerando qualcuno dopo averlo preso a pugni. Cazzo vorrei esserci anche io a sto matrimonio. Poche regole ci riescono. Cordelia afferra un altro calice in un ragazzino che sembra avere solo... Di... Non, non, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo... copritevi gli occhi, non possiamo, non possiamo vedere queste parti su, su YouTube perché... No? Che, che, che sembra avere sicuramente la maggiore età, affonda la propria mano nel petto di un uomo. Ah, quindi non ha veramente quell'età, cioè è quello che, tipo, che hanno 500 anni ma che sembrano averne sembrano essere illegali qui su YouTube ok emette un suono, un suono di disapprovazione la vittima è Christophe Laurent un Markov noto per sfidare a duello per inezie ma se si chiama Christophe Laurent come fa a essere un Markov? cioè Christophe e Laurent sono nome secondo nome o Laurent è il nome e Markov è un titolo ah vabbè io faccio tutte queste domande non, non, non perché voglia nitpiccare ogni, ogni, almeno una cosa ogni, ogni, ogni frase, semplicemente perché voglio dare voglio fare un pochettino pensare qualcuno e fa, farlo riflettere un pochettino ma tutte le arti marziali del mondo non ti salvano dal puro istinto predatore dei Nusfar le piaceva Christophe con una grande passione in ogni cosa, non solo sul campo di battaglia quindi praticamente ci sono questi bambini vampiro che sembrano avere pochi anni ma che tipo picchiano più di qualsiasi altra cosa perché non sono sulle carte? non, non capisco vabbè nell'osservarlo mentre viene prosciugato del suo sangue sente solo una leggera traccia di, traccia di tristezza così vanno le cose l'amore è effimero come un fiore anche per coloro che sono immortali sono immortali ma se ti ciuccio tutto il sangue muori anche tu perché? wizard Guarda un po' chi ha anche invitato. Mostri! Te lo dico io. Essere un vampiro... Essere un vampiro non ha più il valore di una volta! Blatera Relio. E il fatto che siamo tutti qui per inchinarci a questa matta dovrebbe farti capire qualcosa. Relio, tu sei un Voldar... Sei un Voldarin? Avrei giurato Falkenrat. Vabbè, gli dice con tono piatto. Quindi ho sbagliato il tono, ma avete capito e vuol dire che la conosco meglio della maggior parte di questa massa 200 anni fa anche noto come ai miei tempi non ci saremmo mai mescolati ai domnati questi sporchi fotti demone ok le successive sciocchezze di... no, non, non fai, fai parlare ancora a Relio che mi piace fare a Relio si interrompono insieme alla sua vita con uno spruzzo ah oh, è morto durante l'introduzione non l'avrei mai immaginato con uno spruzzo di sangue che fuoriesce dalla sua bocca come una fontana si riversa sul suo petto cerca di afferrare Cordelia che a questo punto immagino sia la sua badante ma lei si allontana proprio nel momento del suo ultimo respiro tre secondi più tardi il suo cadavere cane cade con un sonoro tonfo scritto diversamente sul pavimento di marmo levigato Enrica Domnati, la tizia che è sulla carta, rinomata simpatizzante dei demoni, si trova proprio dietro a lui. Filamenti di colore cremisi si muovono intorno alle sue... Allora, secondo me l'unico modo per rendere ancora più epica la morte di Relio sarebbe stata dire «Ai miei tempi non ci saremmo mai mescolati con i Domnati! Sono dietro di me, è vero?» Se fosse morto così... Cioè, il video poteva finire qui per quanto mi riguarda un uomo davvero noioso le dice era tuo amico chi questo qua io proprio cioè, sì siamo entrati insieme abbiamo vissuto insieme io non lo conoscevo no per nulla Lady Domnati proprio per nulla le risponde Cordelia quella che si diceva essere stata un amante di Grisel 
Cioè, allora, Grisbrand che è tipo otto volte un essere umano, che ha un pugno a forma di pugno, che è tipo... Del, de, 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 della... Vabbè, non posso perderci troppo tempo su queste cose puramente... Però, insomma, avete capito. E un po' mi domando cosa ci faceva con l'altra mano che era a forma di falce. Grisel Brand era un tipo strano. Mi dispiace che sia morto. Bene, e tu sei? Cordelia. Ah, sì, una Stromkirk, vero? Ha senso, effettivamente, perché prima parlava dei rituali, che avessi assistito ai, ai rituali e ai sermoni profetici, quindi ha senso che fosse una Stromkirk. Le chiede, il modo in cui studia l'abbigliamento di Cordelia dà la netta impressione come di un gatto che scruta il topo che tiene in trappola. Mi sono state di recente poste domande riguardo a voi e sembra che nessuno abbia il desiderio di darmi una risposta. Mazza, ma parla bene questa. Proprio un peccato, non trovi? Ci sono alcune dicerie sul trattamento riservato da Enrica Domnati alle persone che non soddisfano le sue richieste. Dicerie sussurrate a bassa voce, dato che tutti sono terrorizzati dall'idea di poter essere colti a parlare di lei. La stirpe dei Domnati è nota per i suoi rapporti con i demoni, anche se l'entità di questi rapporti rimane quasi sconosciuta anche peggio è l'idea diffusa che facciano <ride> favori a quei demoni in cambio di poteri che gli altri vampiri possano solo sognare sì anche io posso solo sognare quindi lasciatemi sognare per quanto riguarda la... <ride> va bene speriamo che questa introduzione finisca presto un trallo umano si piega silenziosamente per trascinare via il corpo di Relio. È sufficiente per distogliere l'attenzione di Cordelia per un istante. Una par paura primordiale la, sia, la sa, le possiede la sicurezza data dall'essere un vampiro, ma anche Relio lo era. Non desidera affatto fare la stessa fine. Se Enrico lo desiderasse potrebbe ucciderla proprio in quel din 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 din. Il silenzio si diffonde nella grande sala con, un, con una marea cremisi e tutti gli sguardi si voltano verso il palco. Olivia Voldaren è finalmente arrivata. Ora, mentre ci accingiamo a entrare in questa seconda parte del matrimonio, o comunque del capitolo, ricordatevi la frase «La sposa ha sempre ragione». E che ingresso trionfale, scendendo a mezz'aria dagli scalini all'interno del suo abito nuziale, con gli occhi svolazzanti veli sanguigni sorretti da pipistrello. Sti cazzi! Ogni luce arcana splende brillante e illumina un nuovo dettaglio, lo scintillio dei suoi do gioielli dorati, il bagliore del suo sorriso, lo stile dell'abito realizzato con gli spiriti delle sue vittime più antiche. A un uomo piace sognare, ed essendo quindi che è vestita di fantasmi, sto un pochettino sperando che in realtà questo vestito sia trasparente. Perché Olivia sostanzialmente è sia rossa che got, e quindi, cioè... Sono umano anche io, ok. In tutti gli anni in cui Cordelia aveva vissuto... Ora, ben alcuni secoli, non aveva mai visto un tale gioiello sartoriale gioiello sartoriale trasparente speriamo quel colletto doveva essere alto almeno quanto un bambino in fasce Vabbè. anche Enrica rimane stupefatta e con un leggero mm, sfugge dalle sue labbra circonda Cordelia con un braccio peccato la cerimonia ha avuto inizio oh sì un peccato risponde Cordelia ma Olivia le salva dal continuare quella conversazione vi do il benvenuto, <coughs> vi do il benvenuto, miei amici più preziosi, miei nemici più appassionati. Nulla di positivo può essere mai associato a un suo tono di voce felice. Eh. Vedo che abbiamo già qualche omicidio. Molto bene! Per me è un'enorme gioia potervi deliziare con sacrifici di sangue al mio matrimonio. Ma cosa sarebbe un matrimonio senza un promesso sposo? Sarebbe una cosa molto triste, però ho visto che da qualche parte in America sono comunque riusciti a farla, quindi... Vabbè, 
solleva il suo bicchiere come segnale a qualche entità invisibile dopo un istante non è più sola sul palco un gruppo di, tr- un gruppo di servitori dalle vesti mascola- immacolate la maggior parte in, avas- in abiti di Avasin per sottolineare cioè tipo sono, sono cosplayer di Avasin Beh, se non altro bisogna dire che Olivia ha stile emergono trasportando una bara in pietra e lavora se Edgar è ancora là dentro addormentato si sveglia davanti a tutti i vampiri del mondo dicendogli guarda che devi sposare no io, io, io reagisco male marmo intarsiato in oro e coronato dai raggi distintivi dei Markov i servitori collocano la bara sul pavimento e la sollevano in verticale in quel momento l'intera Sara da ballo si emerge in un perfetto silenzio Chandran Lars fr- no no non puoi cambiarmi POV cioè no- io no 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 io devo vedere la bara che si apre Edgar che rutta come se fosse Rick e fa cosa sta succedendo? cosa mi sono perso? eh svegliati ti devi sposare morti? morti dove sei? Uh, morti? no sarebbe, no, belli, belli, cioè, no tro- sarebbe troppa roba troppa troppissima roba Chandra Naral affronta i pericoli in maniera diretta un atteggiamento normale per lei c'è, c'è da dire che di solito funziona questa notte i suoi tentativi di superare le guardie all'esterno della tenuta Vollare non vanno però a buon fine Teferi la ferra alle, alle spalle proprio nel momento in cui alcuni uccelli volano diritti verso la parete qualsiasi sia la magia contenuta vengono inceneriti all'istante mucchietti di cenere a forma di uccello cadono a terra <ride> mucchietti di cenere a forma di uccello <ride> cioè neanche che si polverizzano proprio rimane lo stampo dell'uccello <ride> cadono a terra al di sotto del punto di contatto ecco immagino che non funzionerebbe bene come sempre commenta Chandra Adeline soffoca una risata che rende la situazione ancora più divertente sono morti degli uccelli siete veramente stronzi Chandra non se la sente ridere da molto tempo Chandra non la sente ridere da molto tempo con una sensazione amara si volta verso le guardie al di là dei cancelli non è direttamente colpa loro ma sono parte del problema arriva diretti Arrivare diretti ai cancelli era stata un'idea di Arlen, con un matrimonio in programma, magari in piccoli gruppi accompagnati da Sori. <ride> Sarebbero riusciti a entrare. Avete un invito? Perché dovete fare questa cosa e umiliare me che vi sto leggendo Sorin e voi stessi? Chandra aveva ritenuto un'idea sciocca fin dall'inizio. Chan- cioè, Chandra aveva pensato che era un'idea sciocca. C- Chandra che è il... come si chiama? Oddio, il papà di, di Rick Morti. Com'è che si chiama? Il... no, il Jeff. Il Mark, il, 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 il Gianfranco. Sono Summer, Beth, Rick, Morti. giuro che lo sapevo no, devo andare a guardare Jerry, Jerry, Jerry io avevo detto Jeff Jerry, vabbè, non importa devo, dovevo farlo, dovevo farlo devo far. cioè Chandra che è il Jerry della situazione praticamente aveva detto che era un'idea sciocca Vabbè, chi ha mai sentito un, di un nemico a cui è stato permesso di entrare alla tua festa solo perché aveva un bel vestito? Ah, per questo era sciocca l'idea. Ma anche Sony aveva pensato che sarebbe valsa la pena provarci, ed eccoli lì davanti. Grazie al cazzo, Sony ha l'invito! È ovvio che avrebbe, sarebbe valsa la pena provarci. Vabbè, l'opinione di Chandra rimaneva però sempre la stessa: dare fuoco a ogni problema. Ma infatti, quest- questa cosa la stavo pensando anche io: cioè, se veramente tutti i vampiri di Innistrad sono lì dentro, cioè, pensatela bene, sta cosa. Ho capito che la preparazione per avere un piano B non è una cosa fattibile in questo universo narrativo, però avete tutti i vampiri di Innistrad dentro un unico posto ok, bisogna superare le guardie bisogna superare la magia bisogna superare qualsiasi cosa troverete tra, 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 tra le guardie e il castello vero e proprio ok però se vi organizzate ok arrivate lì 
li chiudete tutti dentro in qualche modo con la magia, con le assi di legno, con, con le icone magiche, co, 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 mettendoci davanti i cavolfiori, perché su Innistrad sono i cavolfiori che fanno come l'aglio con i vampiri nostri, ok, e date fuoco a tutto, a tutto! Cioè vi rimangono tipo 5 vampiri sul piano, di cui uno di questi è Sorin che dice... Ah cazzo, potevo pensarci anche io, ora che ci penso. Certo, ci avrebbe rimesso un nonno. Però, insomma, ci voglio dire... Boh, sarebbe... Bastava pensarci un pochettino... Ah, bastava pensarci un pochettino. No, ok, sì, ok. Abbiamo spiegato perché il piano non avrebbe mai funzionato. Su Innistrad è raggiunto il momento di uccidere o essere uccisi. Adesso è raggiunto il momento. Durante il viaggio il loro gruppo aveva raccolto tutti gli alleati possibili... Cioè, siete già... In... Non importa. Ovviamente tutto funziona meglio quando esiste un piano... Ah beh, ok, almeno lo, almeno lo sapete. E ancora meglio quando il piano prevede di intrufolarvi in una festa di vampiri. In quelle brughiere, quelle lande e quelle scogliere si annidava una grande rabbia, un fuoco in attesa solo di una scintilla. Che se abbiamo visto gli spoiler sappiamo che effettivamente c'è. Che poi, tra l'altro, voglio dire, sono tutti, quasi tutti planeswalker ci possono persino andare dentro e appicciare il fuoco dentro e poi crono traslarsi su, su Ravnica, su Pirulea su Caladesh, dove cazzo vogliono cioè fuoco dentro fuoco fuori, tutti in trappola <ride> perché il genocidio non è mai una soluzione i ranghi di Katari a cavallo avrebbero caricato, i sacerdoti di Sicarda avrebbero dato via i loro canti, infonde, infondendo agli abitanti dei villaggi in intense preghiere come ali di angeli. I vampiri non avrebbero avuto alcuna speranza. Afferrare la chiave di Selena Argento... Ah, perché c'era la chiave di... Ah, è vero, perché la chiave di Selena Argento è tipo il McGuffin che serve a far ritornare il sole. Beh, però voglio dire, se la chiave non brucia... ma quando una soluzione appare così semplice per lei sembra che gli altri trovano sempre qualche complicazione ma che stronzi madonna osservando le espressioni dei suoi compagni loro cinque dato che gli altri erano nascosti nella vicinante si rende conto che anche questa, anche questa volta debba essere così e anche in questo caso soprattutto l'espressione di Sorin vabbè cioè vabbè non è che devo aspettarmi adesso che, che, che Rick dia ragione a Jeff a, Ger, a Jerry ce l'ho su con Jeff eh, ormai è Jeff ormai è Jeff è Jeff Smith ok non ne parliamo più guardando il suo volto sembra che gli sia stato rovinato un piatto a base di sangue con del pessimo aceto posso capirlo e Chandra si stupisce dato che non pensava potesse sembrare più acido c'era la prima volta per tutto si dice nessuno può entrare senza invito comunicano le guardie contemporaneamente Olivia Voldaren doveva aver selezionato due vampiri le cui voci potessero creare un'armonia perfetta per questo comp dai cioè Olivia Party Planner for the life voglio dire cioè eh. e se entriamo tutti con lui chiede Arlin ha un aspetto favoloso nel suo abito da matrimonio Ah, ok, è Arlin che si sì, sono tutti vestiti a festa. Ma è favolosa da molti punti di vista. Alla narratrice qui a quanto pare piacciono le MILF. Però essendo rossa posso capirlo. Ha un gusto splendido, un farsetto rosso scuro perfetto a lei, ramoscelli di betulla ricamati sul colletto, maniche rosse e risvo con risvolti bianchi appena stirati. Il mantello di pelliccia su una spalla aggiunge un tocco boschivo. Conoscendola è probabile che abbia battuto l'orso con le sue stesse mani. È una delizia vederla così ripulita, un po' come vedere la propria zia preferita a una festa. Lui ha un invito. Una persona per invito... No! Cioè, Olivia l'ha proprio pensate tutte. Una persona per invito, rispondono all'unisono le guardie. Qual questo non ha alcun senso, risponde Chan. Uccidi le guardie, cazzo, non è difficile. A tutti è sempre conseguito un accompagnatore. Sì, ma siete in 32. Potete sicuramente permettervi di far entrare qualcuno in più, aggiunge Kaya, indicando le loro armature dorate. Non è una questione di spazio. Se volete essere sicuri che tutti su Innistrad di fronte alla nuova Sovana, è necessario un investimento da parte di tutti. Aggiunge Arlin, non potete invitare solo i vampiri. Ah, cioè gli sta proprio apertamente dicendo, sì, guarda, no, io non sono un vampiro, però voglio entrare lo stesso. Fammi entrare. Non è la migliore etichetta, mostra il suo accordo, mostra il suo accordo Teferi. Una persona per invito. Brucia le guardie. Chandra vorrebbe urlare, Chandra ha tipo il mio stesso limite di pazienza e 
posso, posso relazionarmi con questa cosa la risposta sembra davvero semplice basta entrare direttamente no? entrare direttamente ma ci sono sistemi di sicurezza ovunque sistemi di sicurezza che le streghe non erano riuscite a rimuovere e che i sacerdoti non erano riusciti a sciogliere caputta sui side squad l'esercito dei vampiri si trova lungo il perimetro in attesa di eventuali segni di agitazione chissà quanti di loro possiedono la magia chissà quanti sono affamati certo Arlin e Adeline sono riuscite a riunire un piccolo esercito ma sarebbero davvero stati pronti per quella battaglia? no in quel momento e in quello per quanto riguarda per quanto Chandra voglia combattere non può ignorare il costo da pagare per uno scontro all'aperto come quello senza la chiave o la speranza di mettere immediatamente le mani sul, sulla chiave andrebbe a finire come il massacro del raccolto quello per cui non eravate minimamente preparati e avete fatto entrare nel vostro circolo privato un sacco di sconosciuti potenzialmente letali e per cui vi siete fatti fottere da ogni possibile avversario immaginabile che potevate avere e che sapevate di avere Beh, se il metodo di paragone è quello non partiamo proprio bene Quel giorno era rimasto scolpito nelle loro menti e la cicatrice sarebbe rimasta per anni. Sei stupido e fai cose stupide e poi è giusto che ci rimani male. Ne è sicura. I corpi che giacevano la tiepida luce arancione del sole che stava tramontando... Il gio- sì, vabbè, abbiamo capito. Eh, sei, sei traumatizzata perché hai fatto una cazzata ma tutte quelle erano persone innocenti alcuni erano appena entrati nell'età adulta e alcuni erano appena entrati nella radura perché tu li avevi invitati così a cazzo non immaginando che tra quelle persone che entravano nella radura potevano esserci i vostri nemici siete stupidi eh, c'è poco da fare quei morti devono rimanere sulla vostra coscienza perché siete una manica di teste di cazzo e li avete fatti morire voi e quando pensa a loro no, no, non possono semplicemente entrare a parte che il massacro l'hanno fatto i lobi mannari ed è solo Olivia che ha rovinato la cosa perché prendertela con i vampiri? cioè i vampiri hanno un sacco di motivi per cui prendertela con loro ma prendertela con i vampiri per una cosa che hanno fatto i lobi mannari boh, cioè, boh ehm, vabbè forse Adeline si rende conto di cosa sta pensando forse anche i sassi si rendono conto di cosa Chandra sta pensando perché cioè Chandra praticamente pensa parlando cioè lei sta pensando dovrei dargli fuoco a tutti ma lei dice eh, dovrei dargli fuoco a tutti ah ma stavo parlando invece che pensare eh, scusate perché per me io penso così eh, quindi così come lo è è anche delicato l'aroma di cuoio che spreannuncia la sua presenza l'armatura da parata che indossa è sufficientemente cioè lei è venuta in armatura ma si può essere più sgamabili cioè, allora tutti sanno chi è Sorin e c'è Sorin che si presenta con uno che dice di essere un lupo mannaro uno vestito da soldato più altre persone random tra cui una che pensa ad alta voce di dargli fuoco a tutti ehm <ride> um... La pazienza premia gli audaci, dice, ma ammetto che non è sempre facile essere pazienti. Dillo a me, le risponde Chandra, meglio non soffermarsi su questo. Questo è un gran peccato, siamo qui, entrambe tirate al lucido, senza una festa a cui partecipare. Mi era stata promessa una festa. Una festa? Si tratta solo di una festa? Quella voce profonda colpisce come un, cos- come un colpo alle costole. Chandra non si scompone. In un certo senso è felice che finalmente stia prestando attenzione al mondo che lo circonda. E Sorin che, 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 che dice... Eh? Vuol dire, non è una semplice festa, risponde lei. Sta cercando di alleggerire la tensione, Sorin. Sono sicuro che questa sia un'occasione di divertimento per te, Nalar. Ma ti voglio ricordare che ci sono anche degli adulti tra di noi. Grazie, Sorin, grazie. Alcuni degli adulti apprezzano i momenti di leggerezza, commenta Teferi. Chandra ha dimostrato la sua serietà in più di occasioni. Correre in giro per il multiverso a mo' di lanciafiamme... Non, non, non è serietà né adulteria, però va bene. Si è meritata il diritto di scherzare. Beh, Chandra è tipo una 25enne pin-up rossa, quindi sì, si è meritata il diritto di scherzare. Questo non è il suo piano e avrebbe potuto semplicemente ignorare la sua richiesta di aiuto oppure andarsene dopo il raccolto. Invece ha deciso di rimanere qui, perché 
faceva parte di un gruppo di teste di cazzo che ha causato la morte di un minchia mila innocenti e si sente in colpa. Sorin osserva l'invito che stringe tra le mani. Le sue sopracciglia si inarcano. Chandra pensa che abbia proprio l'aspetto di un vecchio dal viso ingrugnito. Il che la fa ridere perché lui si arrabbierebbe se lo sapesse. E contando il fatto che probabilmente Chandra non lo sta pensando, ma lo sta dicendo, posso capire perché Sorin sembra così sempre incazzato. Per il momento è stata abbastanza rapida a mordersi un labbro e non farsi scoprire. Vedi, lo stava dicendo, lo stava dicendo! Uh, mordersi un, lab- un labbro per non farsi scoprire. Per quanto ridicolo sia Sorin come persona, e per quanto a lei non vada a genio è difficile immaginare ciò che proverebbe in lei in quella situazione perché se cioè, tipo Chandra non ha la, la ghiaia nel cervello che gli filtra la roba cioè lei proprio pensa e pff, viene fuori sarai al sicuro da solo là dentro? gli chiede Arlin posso tentare di seguirti perché Chandra può, eh, Kaia può rendersi impalpabile intoccabile non mi ricordo la parola questo è un pensiero divertente, il piccolo fantasma Kaya che volteggia al di sopra di un imbronciato Sorin. Chandra sa che non funziona in quel modo. Chandra sa che non funziona in quel modo. Perché io non lo so? Perché non me li spiegano come funzionano sti poteri? Kaya non è davvero un fantasma, quindi lo seguirebbe con dimensioni normali. Però, in qualche modo, l'imma... Però è vero, i ghost possono passare attraverso la barriera. Che boh, effettivamente potrebbe, cioè, potrebbe essere già fare un più uno praticamente. Però in qualche modo l'immagine rende bene l'idea della situazione e ancora di più la rende, in, la rende il modo in cui lui sospira e scuote la testa. Sono stato da solo. Sono stato da solo. Ah, sono stato da solo per sé. No, ci metto comunque troppa vita dentro. Sono stato da solo per secoli. Ok, sì, così, così mi piace. Le risponde. Non sarà diverso da sempre. Non l'ho capita. Lei vorrebbe chiedergli cosa... In... Ah, ok, nessuno l'ha capita. Dato che non sarà da solo. Ha rapporto con un sacco di persone in quel luogo. Ci deve essere qualcuno là dentro che gli piace? No. Chandra pensa, non filtra e... Si vede che Chandra è giovane, ed è una cosa che mi piace di Chandra, perché è l'unica che veramente ha l'età che dimostra di avere. Cioè lei ha tipo 25 anni, 27, una roba così, e fondamentalmente è una ragazzina di 15. E agisce come una ragazzina di 15 anni, non ci sta come cosa. Sorin passeggia da solo. Le guardie ai suoi lati devono pensarla diversamente. Con la barriera protetta hanno deciso di scortarlo fino al castello, inviando pipistrelli messaggeri alla richiesta di rinforzi per i cancelli esterni. Ognuno dei passi di lui aveva come risposta i passi delle guardie, il tocco delicato dei suoi stivali sul pavimento di marmo e il leggero rumore dell'armatura. Se lo volessero, potrebbero... Aspetta, l'armatura? Hanno ah, dei, 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 delle guardie, ok. Se lo volessero, potrebbero muoversi silenziosamente come la luce della luna attraverso l'oscurità. Scelgono invece il ritmo costante dei passi per compagnia. Secondo me non sono delle vere e proprie guardie, ma sono dei ballerini che, specializzati in coreografia che eh, Olivia ha assunto apposta per questo genere di cose. Olivia, best party planner dell'intero universo. E presto delle loro parole. Non stai rispettando il dress code, dice uno. Sorin non conosce il suo nome e non gli interessa. I colori erano indicati nell'invito. Le torri li osservano dall'alto dei blocchi di roccia su entrambi i lati. All'interno di ognuna di quelle torri, gruppi di Voldaren e dei loro ospiti si riversano vicenda sangue per gustosi brindisi. L'aroma della dissolutezza lo raggiunge anche qui. Si chiede se tutti loro stiano rispettando il dress code. Hai cose più importanti da chiederti in questo momento, Sorin, ma apprezzo questo pensiero off-topic. All'orizzonte, il mare turbolento continua il suo corso ignorando ciò che avviene qui. Sono vicini al mare. Se alla fine di tutto questo viene fuori tipo un kraken tipo Cthulhu e si mette anche lui a fare casini al matrimonio, best set ever. Non dice nulla. Petali di sangue si posano sul suo mantello, colorandone lo strato gelato. Procedono attraverso i cancelli del castello, ornati del simbolo dei Voldaren e del profilo di Olivia. 
la pura temerarietà di quella donna, se il solo ego potesse realizzare conquiste, Olivia Voldaren avrebbe da tempo plasmato un trono nelle ossa di Innistrad. Questa notte lo avrebbe infine fatto. La donna alla porta lo squadra dalla testa ai piedi con evidente disprezzo, come se il suo abito fosse meno appropriato solo perché è di colore nero e grigio. Sorin potrebbe non avere la pazienza per tessere intrighi politici tra vampiri, ma non è in difetto quando si tratta di abbigliamento, che è un modo molto lungo e complicato per dire che anche se sono di colori sbagliati, Sorin si veste comunque molto bene, diversamente da molti di questi mocciosi. Il tuo invito? Lui lo consegna trattenendo alla rabbia. Sapevano bene chi fosse. Tutti sapevano bene chi fosse. Olivia dover, doveva aver dato istruzione a questa ragazza di comportarsi in quel modo. Un giovane pulcino alla porta ad accogliere le personalità. Olivia l'aveva forse scelta per la sua capacità di imbronciarsi o forse per la completa indifferenza nella voce. Beh, conoscendo Olivia, probabilmente tutti e due. Prego. Un più giovane Sorin si sarebbe irritato per quell'atteggiamento, ma ora è più anziano ed è anche stanco. Prima porta a termine il compito, meglio è. Attraversano le porte e vengono accolti dalla musica. Suonatori ammagliati si esibiscono vicino a fontane dorate di sangue. Il brano è di almeno tre secoli fa, lo conoscono tutti. Alcuni in effetti danzano, anche se i festeggiamenti non sono ancora iniziati ufficialmente. La luce verde che filtra se mi hanno tolto la scena in cui Edgar si sveglia e le dicono che si deve sposarsi, mi incazzo come una bestia. La luce, veldre, la luce verde che filtra dalle finestre immerge la scena in un'atmosfera fatata, come se davanti ai suoi occhi si trovasse un dipinto ma poi avviene inevitabile come la marea uno degli invitati si fa prendere dalla fame si avvicina ed aggredisce alla gola uno dei musicanti alcuni di questi ospiti non possono davvero essere considerati persone lasciarsi andare così ai propri desideri non fa parte del dress code non riuscire a trattenersi al punto da rovinare l'intrattenimento neanche quello fa parte del dress code questo è proprio disumano e sono tutti così. Per migliaia di anni sono stati così. Sorin? Sorin Markov in persona? Continua a camminare. I saloni della tenuta Voldren hanno un effetto disorientante. Questo è uno dei trucchetti preferiti di Olivia. Far ubriacare i partecipanti in qualche modo. Dire loro che non devono assolutamente girovagare per la tenuta e poi far scomparire alcune persone una volta che lo fanno. Ci sono più guest in quei corridoi dotati di parola che pagine nella biblioteca di Olivia. Ognuno di essi è una sua vittima. Ognuno di essi vaga in queste sale bizzarre, nei quali le porte conducono a volte nel nulla e le rampe di scale cambiano in continuo. È Hogwarts? Perché un pochettino l'ho pensata sta cosa. Ma il trucchetto più particolare è che la tenuta Voldering rispecchia i capricci di Olivia. E lei è tanto prevedibile quanto ripugnante. Che è un po' equivoca come frase, visto che Olivia è una bella figa. Rossa, tra l'altro. Gotica. In un certo senso, lui sapeva che tutto questo sarebbe avvenuto, o qualcosa del genere. Durante la sua indegna sentenza, lei aveva già iniziato la sua discesa al potere. Era semplicemente naturale che qualcuno così spudoratamente ambizioso utilizzasse anche il metodo del matrimonio. Una volta che l'idea avesse preso forma, pochi su Innistrad avrebbero potuto offrirle qualcosa in grado di fornirle ancora più potere. Più del potere, Enrica adorava la vendetta e i Falkingrat ne avevano una da offrire. Runo Stromkirk, Stromkirk, Kirk, Kirk, Faffanculo, si sarebbe presto donato alle creature misteriose del mare. Rimanevano quindi Sorin, per lei irraggiungibile, oppure il nonno però diciamo ce sono un pochettino tipo i Sandra e Raimondo del mondo di Magic Olivia e Sorin avrebbero potuto fare boh, una bella coppia avrebbe potuto immaginarlo ma non l'hai fatto perché se no la storia non veniva fuori 
Più si avvicinano alla sala da ballo, più persone incontravano. Tral che non osavano incro- ah, devo dire servitori, vabbè. Che non osavano incrociare il suo sguardo. Pulcini che lo facevano con slancio, come se poter guardare in volto Sorin Markov fosse un gesto così profondamente profano da cambiare il corso della loro intramontabile esistenza. Che mi fa tipo pensare ai 15 anni con la sigaretta in bocca che vanno in giro per strada in gruppetti da 10 e dicono: Ah! Sì, è lui! L'uomo della roccia, dicevano. Che buffo! La sua bocca non doveva essere come quella dei trangugiatori. Avevano già sentito quel termine, ma solo in rare occasioni. I Falkenrat si erano conquistati un nuovo nome. Tanto meraviglioso quanto sciocco. Ridacchiano mentre gli passano rapidamente vicino, con le labbra rosse per il loro ultimo pasto. I calici si incrociano. Dietro di lui le guardie continuano nella loro marcia per scoltar- scortarlo a- e sopra di loro i petali di sangue fluttuano seguendo il ritmo della musica. Silenziosamente riflette sulle azioni che ha compiuto per permettere loro quel tipo di vita. Li ha lasciati in vita. Detesta tutto questo. Continuano fino alla sala centrale uno spazio così ampio che è difficile immaginare come possa inserirsi nell'architettura del castello a meno che non sia Hogwarts io la butto lì la la sola luna non riesce a illuminarla tutta una magia spettrale di colore tra il verde e il giallo completa il lavoro ballerini, duellanti, faccendieri e per di giorno radunati a centinaia tutti riflessi del pavimento in marmo allucidato fontane di sangue offrono occasione di dissetarsi e inebriarsi servitori incatenati regalano una versione un po' più fresca per gli intenditori presenti nella folla di sangue immagino un uomo slanciato sulla porta suona un corno fa la sua entrata l'estremamente benvenuto e onorato Sorin Markov non per la prima volta gli viene in mente l'idea di commettere un omicidio, ma si rende conto delle conseguenze di quel gesto, così circondato da persone che non vedevano l'ora di vederlo in rovina. Tutto ciò che Olivia deve fare è impartire un ordine. A quel punto tutti si scaglierebbero contro di lui come corvi su una carcassa e tutta l'ematomanzia del mondo gli offrirebbe solo pochi momenti in più. Nel frattempo, la traballante coalizione di Arlin non ne avrebbe alcuna notizia all'esterno. Decide quindi di non uccidere colui che aveva pronunciato il suo ingresso e neanche coloro che si erano voltati a guardarlo. Se non li hai uccisi prima, adesso devi pagare. Quanti sguardi si sono posati su di lui in questo momento? Non comprende, ma può sentire ognuno di loro come se fossero ognuno di loro come se fossero lame di pugnale che gli attraversano la carne ma il, falet- il paletto conficcato nel cuore giunge quando sposta lo sguardo verso il palco non ci sono dubbi quella è la vara di suo nonno è la donna vestita con un apito formato di- dalle anime in tumulto delle sue vittime e Olivia Vollaren il silenzio cala nella casa dell'abbandono anche da qui anche dall'altro lato della sala riesce a percepire il sorriso di lei mio adorato non è abbastanza effeminata come voce mio adorato Sorin però è stupida così non lo so, de- ci, devo, ci, devo, ci devo lavorare un po' meglio mio adorato Sorin lo chiama che delizia sei arrivato proprio al momento giusto lui aggrotta la fronte un'ondata di risate trattenute si diffonde nella folla lui si toglie il mantello lo appoggia su una spalla e si incammina nel corridoio centrale verso la bara trafugata del nonno Olivia sempre un piacere le risponde vedo che non hai badato a spese perché avrei dovuto questa felice occasione merita solo il meglio non sei d'accordo? non vorrei svegliare tuo nonno per nulla di meno del meglio lui non riesce a stringere i denti ma continua a camminare come se nulla fosse un passo dopo l'altro tra i petali che scendono sugli invitati e tra i bicchieri che tintinnano Olivia schiocca le dita uno dei servitori le le porge un pugnale dorato puoi porre la stessa domanda a lui se lo desideri, continua lei ci vorrà solo un istante ciò che stai facendo è follia follia? 
Oh ragazzo mio, questa è la scelta più saggia che io abbia mai fatto, gli risponde. Perché dovrebbe essere follia? Non capisco. I pugnali si muovono e l'attenzione del pubblico si sposta su Olivia. Con un gesto breve ma plateale si passa il pugnale su un braccio. Un sangue antico, potente e oscuro come la notte intorno a tutti loro inizia a colare sulla bara di Edgar Markov. E anche su Edgar Markov, direttamente sulla bara. Il rosso lampadario al di sopra, i rossi tappeti al di sotto, la donna in abito da sposa rossa, il sangue rosso sulla bara bianca. Stavo per dire rosso di nuovo, bara bianca. Aspetta, bianca? Ma qui è rossa? Wizard! Ok. Ogni goccia fa salire la sua rabbia, ogni istante il cui sangue ripugnante di quella donna scorre lungo gli intagli delle stoffe delle storie della sua famiglia è un insulto per lui suo nonno suo nonno che aveva creato tutto ciò che queste persone possedevano suo nonno che li aveva creati utilizzato come un semplice strumento politico sa ciò che, sto, che sta per accadere gli incavi corrono fino alle decorazioni interne della bara tra, poco gli, tra pochi istanti il sangue della donna andrà a sfiorare la è una serratura a sangue che tu ci metti sangue su un pezzo della bara e gli arriva a do... vabbè la sensazione che genererà sarà prorompente e ancora peggio i ricordi di lei si fonderanno con quelli di lui Sorin aveva sempre fatto attenzione al modo in cui risvegliava il nonno attendeva che la tempesta di emozioni si placasse lo avvolgeva di ricordi piacevoli e faceva il necessario per permettergli di destarsi in modo sereno anche se nessuno lo ammette, risvegliarsi da un retargo è un'esperienza terrificante. Ed ora suo nonno si sarebbe risvegliato per il sapore del sangue di quella donna, denso di ambizione e circondato da quegli insetti. Questo è alla fine un pensiero infantile, forse il pensiero più infantile che abbia mai avuto, sicuramente il pensiero più infantile che ricordi. Ma quel pensiero è lì al centro di tutto un singolo pensiero che riecheggia nella sua mente non vuole perdere suo nonno non vuole che venga fatto del male a, al nonno tra tutte le persone tra tutti i piani era la persona che lo conosceva da più tempo nessuno conosce la storia della vita come lui dall'infanzia alla supremazia dai fallimenti ai trionfi nessun altro si ricorda tutti gli altri sono morti ma Cioè nel senso, il sangue di quello che risveglia il vampiro, si me, si, i ricordi di quello del, che col sangue risveglia il vampiro si mescolano con i, i ricordi del sangue del, del, del vampiro e questo vale per ogni vampiro che viene risvegliato. Cioè quindi fondamentalmente se io uso il mio sangue per risvegliare 10 vampiri posso infondere una parte di me in 10 vampiri. E quindi in un certo senso è una specie di lavaggio del cervello che non ha senso come cosa cioè perché uno dovrebbe andare in letargo cioè sappiamo perché vanno in letargo ma voglio dire se poi quello che deve svegliarmi in un certo senso acquisisce un certo potere su di me cioè perché andare in letargo allora cioè lo capisco perché questa storia deve succedere però cioè posso anche capire che magari tipo Edgar, che è tipo il vampiro antico per definizione, possa avere abbastanza potere per eh, contrastare questa fusione di ricordi e tutto quanto. Però in generale cioè io non, 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 lo, non lo capisco. Sorin scatta. Le guardie si fanno avanti per contrastarlo, in quattro, con le loro lance incrociate dei topolini di fronte a un gatto avrebbero più probabilità di sopravvivere Sorin si avventa su una di loro e ne taglia la gola ancora prima che i piedi tocchino di nuovo terra due degli altri rimangono paralizzati con il sangue immobile all'interno dei loro corpi si prepara a scattare di nuovo verso Olivia ma nella fretta si dimentica dell'ultimo uomo una spessa e pesante catena intorno al collo al suo collo rallenta lo strattone all'indietro come un cane al guinzaglio se riuscisse a compiere un solo altro passo potrebbe formare Olivia e il suo rituale 
ma la guardia lo trascina indietro e lo fa inciampare sui corpi degli altri Sonny in ringhia il suo sguardo se solo avesse qualcosa tipo non so la magia o un potere magico per andare a colpire un qualcosa che non sia necessariamente a portata di mano ah che peccato se solo Sorin avesse poteri magici Sorin ringhia il suo sguardo è fisso su ciò che ha davanti la bara, il sangue un vol il volto sorridente di Olivia un solo passo se solo avessi la magia Un'altra guardia si unisce alla prima e un'altra catena di argento benedetto lo avvolge al petto. Si sforza per avanzare. Una terza guardia, poi una quarta, e poi tante altre, più velocemente di quanto la sua magia possa permettergli di disfarsi di loro. Tutto ciò che può fare è rimanere ad assistere. Assistere all'apertura della bara e all'uscita del nonno. Edgar Markov non si cura della folla riunita o del nipone imprigionato. Il suo sguardo è diretto solo verso Olivia. Voldarin. Lei sorride. Sorin cerca di ricordare quanto abbia visto il nonno sorridere in questo modo prima d'ora. È statico e puro, quindi ancor più arripilante. Sorride come un ragazzino. Allora, 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 allora. Scancelliamo tutta la cosa del, del mind control e del fatto che Edgar potesse o possa o non possa contrastare un pochettino il mind control di Olivia fatto su... ok 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 però cioè, diamo pane al pane e sangue al sangue ok se io se, cioè, se io to, fossi tipo un vecchio di 10.000 anni e mi svegliassi con davanti invece del mio classico nipote che, che mi sveglia per, per, per dirmi non ho fatto un casino e mi ritrovassi davanti una sexy vampira rossa gotica vestita di, di spiriti trasparenti il sorrisetto da ragazzino quindicenne sulla faccia ce l'avrai anche io. Cioè, ad adesso, 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 adesso. Pane al pane e sangue al sangue. Signori, signore, Sorin, annuncia Olivia, vi presento il mio magnifico e perfetto promesso sposo, Lord Edgar Markov. Lui le stringe la mano. Per lunghi e spaventosi momenti beve sangue dal suo polso. Solo dopo alcuni secondi esce completamente dalla sua bara. Terminato quel pasto, si pulisce il volto con un falzoletto, poi si volta verso la folla e osserva tutto ciò che si trova intorno a loro. Rutta, ti prego dirmi che rutta. Nonno! urla Sori. Nonno! Ti sta controllando! Sorin, ma se mi sta controllando lei perché mi ha svegliato vuol dire che mi controllavi anche tu perché mi hai svegliato prima come la mettiamo perché quando mi controlli tu va bene e quando mi controlla una sexy red gotica vestita di spiriti trasparenti va male no cioè seriamente rispondetemi a sta domanda perché cioè è è solo in quel momento Edgar si accorge di lui e il suo sguardo è come quello di un uomo nei confronti di un animale sovestico, domestico insubordinato. Il sorriso di pochi istanti prima si trasforma in compassione. Sorin, per favore, stai rovinando i festeggiamenti. Che se ci pensate è geniale come cosa. Io non sarei mai arrivato a un twist narrativo del genere. Cioè, tu hai... hai, hai hai creato questo personaggio di Edgar Markov in una carta fortissima che è l'Edgar dei Commander. E tutta la gente dice, cazzo, Edgar, cioè, è quello del Commander, è quello che ha creato i vampiri, è il nonno di Sonin, cioè, è tutta sta... cioè, cioè, cioè deve essere sto, 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 sto personaggio co co con le palle quadrate, forse ne ha addirittura tre di palle, neanche due. Però dici, se poi devo reintrodurlo nella storia, vuol dire che devo anche in un certo modo presentarlo come, come, come personaggio. E se magari lo presento male e, e, e l'Edgar che presento non è all'altezza delle aspettative delle persone che hanno visto il Commander, che sanno un pochettino di lui, come faccio? Non gli do una personalità? È controllato, è mind controllato da, da Olivia, quindi non, cioè, anche se fa qualcosa di brutto, in realtà poi posso comunque rifarlo più meglio e dire che questa è la sua vera persona... Cioè, è, è geniale come cosa, è geniale. 
I festeggiamenti, ripete Sorin, non riesce a farsi venire in mente altro da dire. Dentro di lui era presente una piccola speranza, una speranza di cui non aveva preso consapevolezza, la speranza che la magia di Olivia non facesse presa su suo nonno. Poteva davvero essere così semplice? Allora io non capisco come funzioni questa magia, ma voglio dire... Cioè, se tutte le altre volte che l'hai fatta tu funzionava, cioè perché quella di Olivia non dovrebbe funzionare? Cioè io, io, io non, non, lo, non, non lo so, non, non capisco. C'è anche l'opzione effettivamente che in realtà Edgar non sia veramente eh, condizionato e che al momento opportuno, eh, magari appena Olivia si gira, TRAC! Solo che invece che farlo in luna di miele lo fa tipo... Cioè può farlo anche in luna di miele in realtà, però avete capito che track intendo. Non lo so, c'è, sem- c'è sempre questo, questo colpo di scena, soprattutto perché il testo di colore della carta di Edgar sembra far un pochettino pensare in quella direzione. Il nonno non mostra alcun segno di cambiamento. Olivia schiocca le dita in un gruppetto di servitori e si mette in azione. Come ragni che tessono una ragnatela si riversano su di lui e lo vestono in un elemento dopo l'altro fino a completare il suo abito da cerimonia. Ah. lo stomaco di Sorin ha un sussurdo comprende che le guardie hanno stretto la presa su di lui non riuscirebbe a muoversi neanche se volesse non riesce ad attingere alla propria forza non mentre Olivia stringe il braccio a suo nonno non mentre gli invitati lo osservano e sorridono perché quel muso lungo? non è che sarai solo dal lato dello sposo lo dice Olivia si sente troppo logorato per riuscire a rispondere beh io ad esempio mi sento abbastanza logorato per non riuscire a capire ma non lo sarà solo cosa? ok sono presenti altre bare esistono altri parenti e sarebbe impossibile conservarli tutti al maniero Markov molti erano assopiti nelle loro proprietà e non erano sfuggiti ai preparativi di Olivia Olivia si sposta da una bara all'altra come un'ape impazzita po- aspetta cioè quindi, quindi sta veramente facendo quello che ho detto io cioè quindi, quindi, quindi veramente se io do il sangue a dei vampiri addormentati io posso controllare i vampiri addormentati perché vanno a dormire allora ma non, ma da, ma non ha senso questa cosa cioè, allora allora allora, allora. Sappiamo che nella casa di. nella casa de, di, nella, di una casata, nel maniero di una casata, ci sono le barre dei tizi addormentati. Ok? Perfetto. Io tipo vado, vado lì, uccido i vampiri che sono svegli e vado a dare il mio sangue a quelli che sono addormentati. Anche dicendo che mi porto via solo 10 vampiri da ogni maniero. Ma se tipo uccido tutti gli altri, io, cioè fondamentalmente io controllo tutti i vampiri. Non ha senso come. Cioè, non può, non può esistere una regola del, non ha senso questa cosa lui si chiede quanto lei sappia si chiede se abbia scelto i progenitori che lui più detestava gli viene il sospetto che ci abbia pensato non sarebbe stato difficile dato che lui raramente manteneva un rapporto amichevole con il resto della famiglia non è sicuro quando accade ma accade forse nel momento in cui la terza zia si sveglia dal letargo e lo osserva sogghignando Sorin Markov distoglie lo sguardo uno dopo l'altro i membri della sua famiglia gli passano davanti uno dopo l'altro lo baciano sulle guance e pretendono lo stesso saluto il tutto senza dire nulla perché non c'è nulla da dire si sta svolgendo un matrimonio e in fondo parlare con Sorin è sempre stata la causa del pessimo umore al maniero Markov fine seconda parte Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti del video, mi piace, condividete, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego, a costo di riguardarvi e riascoltarvi questo video due o tre volte, fatemele queste 200 visualizzazioni, condividetevelo, spargetelo in giro, parlate molto bene di me, mi raccomando, grazie.